皆様いかがお過ごしでしょうかディープゲームニュースのお時間です。今週も新しいゲーム機の話題や、先週に引き続き新製品の続報など、細々と話題が出てきましたね。ディープゲームニュースは、ここ1週間の中で注目度の高かった、ディープなゲームに関する話題を、テンポよくおさらいしていこう、というコーナーとなっています。また本動画では、エミュレーターや中華ゲーム機の話題も扱うので、アレルギーのある人は、ブラウザバックでよろしくお願いします。では早速始めましょう。最新ゲーム機 DJDD80 発表。DJDD80 が発表されました。この端末はチップセットに RK3588S を採用した、Android ゲーム機で、コントローラーのようなグリップと大画面なのが特徴的です。毎度 DGM を見てくれている人は気づいたかもしれませんが、そう、少し前に紹介した DJDD10 と似たような同じビジュアル、D10 が Windows のゲーム機であるのに対して、D80 は Android 搭載なので、Android 専用アプリやリモートプレイ、エミュレータがメインの用途となりそうです。チップセットの RK3588S について軽く説明すると、6チップによる新しめのチップセットで、過去にエミュキで搭載されてきた、RK3326 とかその系統の上位モデルといった感じかと、現状 RK3588S が搭載された端末を入手した人の動作テストを見てみると、結構いい感じに PS2 くらいまで動いているので、性能的にもそこそこ期待できそうです。また CPU 性能以外でも結構面白い機種になっていて、というのも、なんとディスプレイサイズが8インチの 2048×1536 アンドロイドを搭載したゲーム機の中ではダントツの大きさでしかもバッテリーも 3.8V の 10000mAh と大容量もちろん重量も 630g くらいといろいろパワフルなスペックになっていて実際にこちらが販売されたら独特の存在感を放ちそうだなぁと感じますあと本当にこれ販売されるのかと d j d d 1 0発表の時にも結構囁かれてましたが今回実機の画像が公開された点を見ても本当に開発されているんだなーってなったのが良かったです。AYN を d にチップゼレドようやく公開。AYN 社による新作 Android ゲーム機 AYN を d にのチップセットがようやく公開されました。ちょっと前からスナップドラゴン870以上だよってことは言われてましたが焦らしに焦らされ、一体何を採用するんだと皆が思っていたと思いますが、なんと、なななんと、現状最上位のチップセット、スナップドラゴン8ゼン2を搭載するとのこと。8ゼン2といえば現状最高性能のチップセットで、アンツツベンチマークで言うと130万点くらいを叩き出しているらしいもはやそれで何ができるのかわからないレベルのチップですしかもクラファンでの価格がなんと299ドルからというちょっと普通にこれはどうかしてるなで設定で出してくるとのこと299ドルって言うと現状のレートで言うと 4.3 万円です他に8ジェン2を搭載したスマホを上げると、ギャラクシー Z フリップを、ギャラクシー Z フォールドを、エクスペリア 1V、ROG フォーン7等。まあ簡単に言うと全て10万20万のスマホです。さすがに299ドルのモデルは数量限定の、アーリーバードプライス早期出資割引だと思うんですが、にしてもどうかしてる金額だなって思っちゃいます。過去に AYN が商品発送までめちゃくちゃ遅延したり、ラインナップをめちゃくちゃに減らしたりしたことがあり、信頼を失ってしまったユーザーがたくさんいると思いますが、これはもうこの金額ってだけで速攻出資枠つきそうな予感がします。俺たちのアリエクがエレクス日本公式アカウント解説。中国のアマゾン、アリエクことアリエクスプレスがなんと今回、ツイッターじゃなくて X でアリエクスプレス JP を解説しました。それだけなら、分岐用アカウントかって思うかもしれませんが、結構、良い感じのツイートじゃなかったポストをあげまして、手書き日本語の手紙とマイナンバーカード風の自己紹介カード、そして名前はアリエコ、これだけで情報が割と飽和していますが、その手紙の内容がこちら、改めて初めて、オフィシャルアカウントアリエクスプレス JP を運営しておりますアリエコです。中略、今後、紛争を開始させないように努めてまいります。いやいや、ツイッター上手すぎるて、8ビットミクロが小さすぎて可愛い、ゲーム周辺機器を出す8ビット部が、めちゃくちゃ小さいブループースコントローラー、8ビット部ミクロを販売開始しました。この小さなコントローラーは、スイッチ、アンドロイド、ラズパイなどと互換性があり、なんと重量は 24.8g、めちゃくちゃ小さいですよね、すごい好き。しかもこの小さなコントローラーは、ゲームコントローラーとして使うだけでなく、キーボードモードが搭載されていて、いわゆる左手デバイス。補助デバイスのような使い方が可能です。過去にも似たような、8ビット部ゼロ2といった小型コントローラーは出ていましたが、その路線の新しいモデルといった認識で大体間違いないでしょう。ゼロ2とミクロで何が変わったかとざっと言うと、マイクロ USB から USB-C に変更、コントローラーモード切り替えスイッチが搭載された、L に R に、ファンクションキーに2が追加された、とまあ明らかにメリットを感じる変更点があるので、今小型コントローラーを買いたいと思ったらミクロを買うのが良さそうです。正方形ディスプレイ
パウキ DRGD30。みんな大好き中華ゲーム機メーカー、パウキ D がどうやら、正方形ディスプレイを搭載した横型ゲーム機、パウキ DRGD30 を出すようです。正方形ディスプレイの端末はこれまでもあったにはありました。それこそ RG なのやファンキー S。あと正方形ではありませんがアナログポケット。しかしファンキーは小さすぎるし、逆にアナポケは大きすぎる。今回の RGB30 は横型ですし。しかも4インチのディスプレイで、ゲームボーイをかなり大きめの画面でプレイできるハードになりそうです。詳細な情報はまだ不明ですが、発売までそこまでかからないと思うので、販売開始されたら入手したいと思います。レノボでゲーム号の画像がリーグ。レノボが開発しているという。噂のレギオン号ですが、リーク画像が出てきました。スイッチとスティームデックをミックスしたようなプロポーション。そして画面占有率の高さ、ベゼルの狭さ、めちゃくちゃ興味をそそられるビジュアルです。トラックパッドあり、グリップは割としっかりとあり、背面ボタンも備えているし、スタンドも背面についている。画面サイズは8インチ。そしてどうやらスイッチのように、コントローラー取り外し可能とのこと。このような仕様は 1X プレイヤーにでも実装されていますが、何より大手のレノボさんが出すハードということで、かなり楽しみです。個人的なニュースとしては、ちょっと最近なんか、いろいろ勢いに任せていろいろ購入したものが多くて、せっかくレビューするものの数が減ってきて、やっと他のことができるぞ、ジアキン進めるぞ、ってなっていたんですが、またまた忙しくなりそうです。嬉しい悲鳴ではあるんですが、まあ気合い入れてペース上げて、どんどん動画出していくので、応援よろしくお願いします。あと皆さんも最近買ってよかったもの、とかあったらぜひ教えてください。では今回のニュースはここまで。良い週末を。